ആഗോള മലയാളി പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ വൈവിധ്യവും ഗാംഭീര്യവും വിളിച്ചോതുന്ന രണ്ടാമത് ലോക കേരള സഭയുടെ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി രാവിലെ ഒൻപതിന് നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിലെ സ്ഥിരം വേദിയായ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി ഹാളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി ലോക കേരള സഭ സമീപന രേഖ മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചു നാടിനും പുറം നാടിനുമിടയിൽ പാലമായി പ്രവാസി സമൂഹം വർത്തിക്കണമെന്നും ആശയങ്ങൾ അറിവുകൾ വിഭവങ്ങൾ നൈപുണ്യം സാങ്കേതിക ജ്ഞാനം എന്നിവയൊക്കെ ആ പാലം വഴി ഇവിടേക്കും ഒഴുകിയെത്തണമെന്നും ലോക കേരള സഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്രത്തെ കൊണ്ട് ഒരു ദേശീയ കുടിയേറ്റ നയം നടപ്പാക്കിക്കുന്നതിന് ലോക കേരള സഭ ശ്രമിക്കണം രണ്ടാം ലോക കേരള സഭയുടെ രണ്ടാം ദിവസത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ സമീപന രേഖ അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രവാസികളുടെ ജീവിതക്ഷേമം മുൻനിർത്തിയുള്ള നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രത്തിനുമേൽ എല്ലാ സമ്മർദ്ദവും ചൊരുത്തും പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ വിഭവശേഷി മുതൽ ബുദ്ധി വൈഭവം വരെ കേരളത്തിന്റെ ഭൗതികവും വൈജ്ഞാനികവുമായ വളർച്ചയ്ക്കും വികാസത്തിനും മുതൽക്കൂട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ നാം കണ്ടെത്തിയ ഇടപെടലുകൾ ഫലം കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രവാസി നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ എഴുപത്തിയൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടിയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രവാസി നിക്ഷേപം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടായപ്പോൾ എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കോടിയായി വർദ്ധിച്ചു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ പ്രതികൂലാവസ്ഥയിലും ഇത്രയും വർധന ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ പ്രവാസി അനുകൂലമായ മനോഭാവമാറ്റം കൊണ്ടും പുതിയ സഹകരണ വേദികളുടെ രൂപീകരണം കൊണ്ടുമാണ് കഴിഞ്ഞ ലോക കേരള സഭയുടെ തുടർച്ചയായി ഓവർസീസ് കേരള റൈറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന നിക്ഷേപക കമ്പനി രൂപീകരിച്ചു പ്രവാസികളിൽ നിന്നും എഴുപത്തിനാല് ശതമാനം ഓഹരി മൂലധന നിക്ഷേപം സമാഹരിച്ചും സർക്കാർ തന്നെ ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം ഓഹരി മൂലധന നിക്ഷേപിച്ചുമാണ് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പരിധിയുള്ള സഹകരണ സംഘം എന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് അൻപത് അംഗങ്ങളെങ്കിലുമുള്ള പ്രവാസി സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് നോർക്ക റൂട്ട്സ് വഴി ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ആവിഷ്കരിച്ചത് പ്രവാസി നിക്ഷേപക കമ്പനിക്ക് അനുബന്ധമായി പ്രവാസി നിർമ്മാണ കമ്പനി പ്രവാസി വനിതകൾക്കായുള്ള വനിതാ സെൽ പ്രവാസി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാനിടയുള്ള വിഷമതകളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രതപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവാസി ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ ഫ്രീ ഡിപ്പാർച്ചർ ഓറിയന്റേഷൻ സെന്റർ നൈപുണ്യ വികസനത്തിനായുള്ള ഹൈപ്പവർ കമ്മിറ്റി നവീകരിക്കൽ ആതിഥേയ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കൽ അന്താരാഷ്ട്ര കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിനായുള്ള നടപടി എന്നിവ ആലോചനയിലുണ്ട് നാൽപ്പത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളാണ് രണ്ടാമത് ലോക കേരള സഭയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഗൾഫ് സാർക്ക് ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഏഷ്യ അമേരിക്ക കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയൊന്ന് പ്രതിനിധികളാണ് സഭയിലുള്ളത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇരുപത്തിയെട്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളായിരുന്നു പ്രഥമ സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോൾ മൂന്നിലൊന്ന് അംഗങ്ങൾ വിരമിക്കുകയും ആ ഒഴിവിലേക്ക് പുതിയ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം അൻപത്തിയെട്ട് പേർ വിരമിച്ച ഒഴിവിലേക്ക് പുതിയ അംഗങ്ങളെ ഇക്കുറി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വാർത്തകൾക്കപ്പുറം ന്യൂസ്